Well, let us start our today's session. So last class, we have done functional group interconversions. Last two classes are. So next, we will talk about reagents and catalysts. Catalyst. So in the reagents and catalysts, uh, it is bound to the functional group interconversion. So organic chemistry, we uh, have reaction intermediates uh, conversions name reactions rearrangements ellame vandu pathina onoda onnu club ah idha irukum so idu thaniya padikkanum adu thaniya padikkanum appo illa kedaiyadu or reaction padichom appadina adoda full concept e nam vandu understand panikkona adukku vandu thani thaniya nam vandu prepare panna thevai illa for example namba function group interconversion padikumbodhe reagents um seethu padikkanum adhe mari reaction mechanism seethu padikkanum so you have to club all the reactions put together so at the class next week we will talk about protecting groups the use of protecting group in organic synthesis so other concept on the class next week so today we are going to discuss the reagents and catalysts in organic synthesis right so reagents we will come across in organic synthesis oxidizing agents and reducing agents video on the video so we are not going to discuss the oxidizing agent and reducing agents so in the inna maina reagents argonometallic reagents so what do you mean by organometallic reagents? Organometallic reagents, there must be a carbon metal bond. Or carbon metal bond is in the organometallic compound. So and the compound and the organic synthesis use of each other organometallic reagent. So there must be a direct carbon metal bond. The carbon metal bond is not the organometallic reagent. So, for example, in the sodium acetylide and the sodium alkoxide, there will be no carbon metal bond. The sodium is metal, but in the sodium in the atom is attached to oxygen. It is not attached to carbon. So, oxygen is attached to carbon. This is the argonometallic reagent. This classify But whereas sodium acetylide is the argonometallic reagent, there is a carbon metal bond between uh, carbon metal bond in this compound. So, carbon metal bond is the argonometallic reagent. Carbon metal bond is the argonometallic reagent. It is not considered as a Argonometallic reagent. So, in the metal line, mostly alkali metals, transition metals, alkaline earth metals, P block elements, the boron, silicon, in the P block elements, transition metals, zinc, manganese, copper, alkaline earth metals, magnesium, in the Several metals on the So in the argon metallic reagent Mukiamana use in <coughs> organic chemistry la is the importance in a it is a great source of carbon ion. Carbon ion or important source of Badina argon metallic reagent. Yeah, the one the carbon ion or source of insulin carbon ion of negative charge. So, in the argon metallic compound, the polarity is positive. Metal is positive charge, carbon is negative charge. So, the polarity will be like this. Carbon will bear a negative charge, whereas the metal atom bears the positive charge. This is opposite to our alkyl halide. Alkyl halide is opposite. Normal alkyl halide is polarity. Due to inductive effect, carbon is positive charge. Halide is negative charge. But if we have a negative charge, we will have a source of the source. 
right so in the ornamental reagent oda strength edha poruthu irukum appdinu pathina adoda inda bond oda strength vandu electronegativity difference poruthu irukum so idoda range eppadi irukalam na 140 kJ per mole la rendu 365 kJ the below 500 kJ na irukum abingiradha neenga therinjikkanum and idoda reactivity appdinu pathina it depends on several parameters the reactivity of ornamentalic reagents edha poruthu irukuna adha irukku kudi ionic character poruthu irukku so in the cm bond irukku nu sonnaliya the cm bond vandu ionic a iruka alladhu covalent bonding character iruka abingiradha poruthu and the reagent oda reactivity vandu change aagum for example can you tell me which is more reactive ionic compounds vandu more reactive a alladhu covalent compounds vandu more reactive a in the compound to be more reactive ionic ionic compounds are more reactive so and the concept pretty much easier to predict pannala so ionic character adhigamaga adhigamaga nammoda organometallic reagent oda reactivity vandu adhigamaga so it depends on the ionic character of the organometallic reagent so ionic character increase aga increase aga in the organometallic reagent oda reactivity um increase aagum so ionic character eppadi nama paakkuradhu appdin paathina the difference in electronegativity vechi nama enna seiyalam ionic character irukuma irukada abingiradha nama sollalam for example carbon ku indha lithium ku irukku kudiya electronegativity difference paathina 1.5 adhe mari carbon ku magnesium ku irukku kudiya electronegativity difference 1.3 whereas that the electronegativity difference between carbon and copper is just 0.6 appo idla pathina electronegativity difference vandu from left side la irundhu right side pogumbodhu enna agudhu the electronegativity difference increase aagite pogum appo ionic character increases left side la irundhu right side poga poga ionic character increase aagum appo indha moonu la edhu more reactive காப்பர் காம்பவுண்டா மெக்னீசியம் காம்பவுண்டா அல்லது லித்தியம் காம்பவுண்டா லித்தியம் லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸ் சோ லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் தென் த மெக்னீசியம் ஆர்கனோ மெக்னீசியம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கனோ காப்பர் காம்பவுண்ட்ஸ் சோ அயானிக் கரெக்டர் இன்கிரீஸ் ஆக இன்கிரீஸ் ஆக அல்லது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆக இன்கிரீஸ் ஆக இந்த ஆர்கனோ மெட்டாலிக் ரியாஜென்ட்டோட ரியாக்டிவிட்டி வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேடா அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறீங்கன்னா இந்த ரியேஜென்டோட ரியாக்டிவிட்டி இன்னொரு ஃபேக்டரை பொறுத்தும் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆறோட ஆறோட நேச்சரை பொறுத்து மாறும் அதாவது இந்த லித் மெட்டல் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய ஆர் குரூப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர் குரூப்போட நேச்சரை பொறுத்து இந்த காம்பவுண்டோட ரியாக்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர் குரூப் வந்து அசிட்டிலைடாக இருக்கலாம் அல்லது அல்கைன் சாரி அல்கைன் அல்கீன் அண்ட் அல்கேன் குரூப்பாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர் குரூப்போட ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்து இந்த ஆர்கனோமெட்டாலிக் ரீஏஜென்ட்டோட ரியாக்டிவிட்டி மாறும் ஸோ இந்த மூணுல எதுப்பா மோர் ஸ்டேபிள் விச் கார்பேனியான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அல்கைலா அல்கீனைலா அல்லது அல்கைனைல் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது கார்பனையான ஸ்டெபிலிட்டி வந்து தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எஸ் கேரக்டர் அல்கைல் இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள் வெரஸ் அல்கைன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அல்கைன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கார்பன் வந்து எஸ்பி ஹைபிடைஸ்டா இருக்கும் எஸ்பி ஹைபிடைஸ்டா இருக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி அல்கீன் அல்கைன்ல வந்து அல்கீன்ல வந்து எஸ்பி டூ அதே மாதிரி அல்கேன்ல வந்து எஸ்பி த்ரீ சரிதானா ஸோ இந்த ஹைபிரைசேஷனை பொறுத்து இந்த ஆனையானோட ஸ்டெபிலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து எஸ் கேரக்டர் எது அதிகமா இருக்கும் அல்கைன்ல வந்து எஸ் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கும் அந்த கார்பன்ல ஸோ தட் அல்கைன் கார்பேனியான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் 
ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் தே ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரியாக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த அல்கைன் சொல்கிறோம் இல்லையா அல்கைனைல் கார்பனையான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ இட் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் இட் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்போ அல்கைன் அல்கைன் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அல்கைல் கார்பனையான் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் அல்கைல் கார்பனையான் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் அல்கீனைல் கார்பனையான் விச் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் அல்கைனைல் கார்பனையான் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ஆர் குரூப் பொறுத்தும் அதோட ரியாக்டிவிட்டி மாறும் இப்போ சப்போஸ் ஒரே ஹைப்ரடைசேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கார்பனையானில் மூணுலேயுமே வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பனையானாக இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மூணு கார்பனையானில் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் கார்பனையான் பிரைமரி கார்பனியா இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ரைட் அப்போ அது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவா மோர் ரியாக்டிவா லெஸ் ரியாக்டிவ் ஸோ மோர் ரியாக்டிவா இருந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா லெஸ் ரியாக்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் நம்ம இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் மட்டும் மட்டும் பேஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருந்தா இதோட ஆர்டர் வந்து நம்ம கரெக்டா ப்ரிடிக் பண்ண தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இதே இது பென்சின் மெத்தில் குரூப் வில பென்சின் குரூ ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பென்சின் ரிங் இருக்கும் போது விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அமாங் திஸ் கார்பேனியான்ஸ் The first one, இது வந்து டெர்ஷியரி கார்பேனையான் இருந்தாலும் அது வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் யூஸ்வலாக ப்ரைமரி கார்பேனையான் மோர் ஸ்டேபிள்னு நீங்கள் இதில் சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் இங்கே வந்து டெர்ஷியரி கார்பேனையான் மோர் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் இங்கே வந்து மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் ஆப்ரேட்ஸ் இங்கே வந்து இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆப்ரேட்ஸ் ஸோ இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் படி இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் இதில் வந்து மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் படி இந்த டெர்ஷியரி கார்பேனையான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் So, ஸோ இது மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் ரைட் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரியாக்டிவிட்டி ரைட் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க இந்த ஆர்கனோமெட்டாலிக் ரியேஜன்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஏற்கனவே லோயர் கிளாஸஸில் கிரிக்னார் ரியேஜன்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ கிரி இந்த கிரிக்னார் ரியேஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹேலஜன் காம்பவுண்ட் அது அல்கைல் ஹேலைடா இருக்கலாம் அல்லது அரையில் ஹேலைடா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அல்கைல் ஆர் அரையில் ஹேலையில இருந்து நம்ம இந்த கிரிக்னால் ரியேஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருக்கோம் பை ட்ரீட்டிங் இட் வித் மெக்னீசியம் மெட்டல் இன் டயத்தில் ஈத்தர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதே மாதிரி நம்ம ஆர்கனோ லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அல்கைல் ஹேலைடோட லித்தியம் மெட்டல் ரியாக்ட் பண்ண வச்சு ஆர்கனோ lithium compounds can also be prepared and the reaction la vadhingana rate of the reaction eda poruthu change aagum appdin paarenga alkyl halide la irukkudiya halogen poruthu indha rate of the reaction change aagum adhe mari indha alkyl halide la irukkudiya r group oda poruthu indha rate of the reaction undu change aagum so nam edukkudiya indha halides undu alkyl halide a irundhuchuna it is more reactive அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் அரையில் ஹேலைட்ஸ் அதே மாதிரி அல்கைல் அயோடைடு இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தேன் அல்கைல் குளோரைட்ஸ் ஓகேனா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்டரும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனோட ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ராடக்ட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலோட ரியாக்ட் ஆகலாம் நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் அல்கைல் லித்தியம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க தட் அல்கைல் லித்தியம் கேன் ரியாக்ட் வித் த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் அல்கைல் ஹேலைடோட ரியாக்ட் ஆகலாம் 
அப்படி ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹையர் அல்கேன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு டிராபேக் இந்த ரியாக்ஷனோட ஒரு டிராபேக் ஆனால் இந்த இது இது இதே ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன எதில் வராது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரிக்னா ரியேஜென்ட்ல வராது அல்கைல் லித்தியம்ல மட்டும்தான் இந்த டிராபேக் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பென்சைல் அல்லைல் அண்ட் ப்ரொபார்கைல் கேலைட்ஸ் கேலைட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் அல்கைல் லித்தியம் ரியேஜென்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க வச்சுங்க அதுலேயும் வந்து நமக்கு சைடு ரியாக்ஷன் வந்து பாசிபிள் நம்ம நினைக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கனோ லித்தியம் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் அந்த ரியேஜென்ட் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலோடைய ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைமர் மாதிரி ஒரு மாலிக்கு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டிராபேக் ஆஃப் த ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அனதர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு Electronegativity difference between carbon and lithium is more. In the argonolithium compounds, we can see that there is a variety of other argonometallic reagents can be prepared. In the lithium, we can use zinc or manganese or magnesium or silicon or boron and tin. So, we can use the other metals or silicon or most of the other metals can be Um, incorporated and we can prepare other organometallic reagents starting from argonolithium reagents chedana so argonolithium reagent prepare pannitomna adilende other organometallic reagents prepare pannalam by using a suitable reagents ana in the argonolithium reagent avida in the grignard reagent vande somewhat less reactive adanalae இந்த கிரிக்னா ரியேஜென்ட்ல இருந்து என்ன செய்ய முடியாது ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது பட் ஆர்கனோ மெக்னீசியம் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருந்து தட் இஸ் கிரிக்னா ரியேஜென்ட்ல இருந்தும் நம்ம என்ன செய்யலாம் சம் ஆர்கனோமெட்டாலிக் ரியேஜென்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த அனதர் மெத்தட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆட் ஆர்கனோமெட்டாலிக் ரியேஜென்ஸ் ஸோ மெட்டல் மெட்டல் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் இந்த டிரான்ஸ்மெட்டலேஷன்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் திஸ் இஸ் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் இந்த ரியேஜென்ட் வந்து நம்ம ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வச்சுங்க இதில் வந்து கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கேன் ட்ரீட் இட் வித் மெக்னீசியம் புரோமைட் டேரெக்டாக நம்ம வந்து மெக்னீசியத்தோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆர்கனோ மெக் லித்தியம் ரியேஜென்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆர்கனோ மெக்னீசியம் ரியேஜென்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதேமாதிரி ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட்லேருந்து ஆர்கனோ காப்பர் ரியேஜென்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரைட் and this is another example wherein the argon magnesium compounds can be treated uh, can be converted into argon lithium directa nam vand magnesium compounds lithium compounds convert panna mudiyadu ana indirecta inor method la convert pannalam eppadi nu kettingna argon magnesium reagent that is grignard reagent vand tin reagent ah convert tin nala enna seino replace pannirnom அதுக்கப்புறம் பினைல் லித்தியம் போட்டோம்னா ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சிந்தட்டிக் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ஸ் நான் ஏன் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ஸ் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நீங்க யூஜில நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அதனால கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிடல அதுக்கு பதில ஆர்கனோ லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸ் That is, Arnolithium reagents வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் சரியா ஸோ இந்த ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அல்கைல் கேலைட்லேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பை ட்ரீட்டிங் வித் லித்தியம் 
ஆனா இந்த ஆர்கனோலித்தியம் ரியஜன் ப்ரிப்பரேஷன்ல நம்ம வந்து ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆர்கனோலி லித்தியம் ரியஜன்ஸ் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் அதனால வாட்டர் ஃப்ரீ கண்டிஷன்ல இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது மாதிரி ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியர் இல்லாத அல்லது ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியர் இல்லாம நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கணும் சிமிலர்லி இந்த ஆர்னோமெத் லித்தியம் ரியஜன்ஸ் வந்து ஹீட் சென்சிட்டிவ் ரொம்ப ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லித்தியம் ரியஜன்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகி அல்கீனா கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷனுக்கே நம்ம வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதும் இன்னும் வந்து நமக்கு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் ரைட் ஸோ இந்த அர்னோ லித்தியம் ரியஜன்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல இன்னொரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனோ லித்தியம் ரியஜன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய சால்வெண்ட்டோடைய ரியாக்ட் ஆகும் சால்வெண்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு அனதர் ப்ராடக்ட்ஸ் மே ஆல்சோ ஃபார்ம் எத்தில் ஈத்தர் டயத்தில் ஈத்தர் அது மாதிரி டைமெத்தில் ஈத்தர் டிஹெச்எஃப் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்கனோ லித்தியம் ரியஜன்ட் தட் இஸ் என் பியூட்டல் லித்தியம் இது வந்து ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து அல்கீனா ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதனால சால்வெண்ட்டும் நம்ம வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் வி கேனாட் யூஸ் டிஹெச்எஃப் ஆர் டயத்தில் ஈத்தர் அண்ட் அதர் ஈத்தர் சால்வெண்ட்ஸ் ஸோ ஈத்தர் சால்வெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளால் நம்ம வந்து கிரிக்னாட் ரீஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஈத்தர் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம் சரிதானா ரைட் ஸோ இதோட ரியாக்டிவிட்டி இந்த ஆர்கனோலித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியஜென்ட்டோட ரியாக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்கானிக் சிந்தசில் எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் ஆர்கனோலித்தியம் ரியஜன்ஸ் நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹேலஜனுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் இந்த லித்தியம் வந்து எக்ஸேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இட் இஸ் சம் வாட் இட் இஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹேலஜன் வி கேன் சப்ஸ்டிடியூட் லித்தியம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரியாக்ஷன் எப்போ வந்து ஃபீசிபிளாக இருக்கும் அல்லது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எப்போ அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆர்கனோ லித்தியம் ரியஜென்ட் வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பனில் இருக்கணும் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த அல்கைல் ஹேலட் ஒரு ஹேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா அது வந்து எஸ்பி டூவாக இருக்கும் ஸோ எஸ்பி த்ரீ கார்பனில் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய லித்தியமில் இருந்து எஸ்பி டூ கார்பனில் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய லித்தியமாக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து வெரி வெரி ஈஸி கம்பேர் டு இந்த ஆதார் ஒன் அதனால் இந்த அல்கீன் அல்லது அரைல் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேலஜன்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலாம் நார்மலாக நம்ம வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனில் படிச்சுருக்கோம் அல்கீனில் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக டிஃபிகல்ட்டாக சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் எதில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக படிச்சுருப்பீங்க சொல்லுங்கள் பாப்போம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் எந்த மாதிரியான காம்பவுண்டில் அதிகமாக நடக்கும் What type of compounds will undergo substitution reaction? எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து அதிகமா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத விட அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்ப அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அல்கீன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா வந்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் வந்து பாசிபிள் அது மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து எப்போ பாசிபிள்
alkyl carrier la pidichirupengala sn1 reaction sn2 reaction aliphatic nucleophilic substitution adhe mari aromatic nucleophilic substitution idella pidichirupengale so substitution reaction substitution reaction nadakkano appadina there must be an alkyl halide derivative halogen irukkoodiya compound ah irukanum adhume pathinga in the alkyl halide la vande sn1 sn2 reaction la nadakkano appadina alkyl halide la da adhigama nadakkum nam paathirukom inda carbon vande sp3 hybridized carbon ah irukanum appadi irundha da substitution reaction nadakkum appdin padichirukinga idhe idhe carbon carbon double bond irukkoodiya vinyl பொசிஷன்ல வினைல் ஹேலைட்னு வச்சு கொடுவோமே இந்த வினைல் ஹேலைட்ல வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குமா நார்மலா அல்கைல் ஹேலைடையும் வினைல் ஹேலைடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வினைல் ஹேலைட்ல அவ்வளவு ஈஸியா இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்காது கம்பேர்ட் டு அல்கைல் ஹேலைட் பிகாஸ் இந்த கார்பன் ஹேலஜன் பாண்ட் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இந்த அல்கைல் ஹேலைட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் கா ஹேலஜன் பாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அல்கீன் கார்பன் இந்த ஹேலஜன் இந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் அவ்வளோ ஈஸியாக இதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ஆர்கனோலித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ரீஜன் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் இந்த கார்பன் ஹேலஜன் பாண்டை பிரேக் பண்ணலாம் பிரேக் பண்ணி நம்ம அந்த புரோமினுக்கு பதில் லித்தியம் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணலாம் பட் லித்தியம் சப்ஸ்டியூஷன் பண்றது நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் கிடையாது என்ன எய்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேற ஒரு கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் சிபிஆர் பாண்டுக்கு பதில அல்லது சி எக்ஸ் பாண்டுக்கு பதில சி சி பாண்ட் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்றது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் அதுக்கு இந்த அல் ஆர்கனோம் லித்தியம் ரீஏஜன் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அல்கீன் ஹேலைடு அல்கீனைல் ஹேலைடோட நம்ம ஆர்கனோலித்தியம் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம் ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சைடு ப்ராடக்ட் வந்து ஒன்று கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அல்கீனோட சப்ஸ்டியூட் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த ஆர்கனோலித்தியம் ரீஏஜென்ட் என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ரீஏஜென்ட் இருக்கு இல்லையா அது கூடயே என்ன ஆகும் ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு எந்த என் பியூட்டைல் இது வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் ஸோ புரோமினுக்கு பதில் நமக்கு என் பியூட்டைல் குரூப்பே வந்துடும் ஆனால் இந்த என் பியூட்டைல் குரூப் எங்கேருந்து வந்துச்சு நம்மளோட ஆர்கனோ ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட்லேருந்து வந்துருச்சு ஸோ அப்படி வரக்கூடாது அது வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் வி ஹாவ் டு யூஸ் டூ ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் பியூட்டைல் லித்தியம் ஒரே ஒரு ஈக்குவலண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் பட் டூ ஈக்குவலன்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க இந்த செகண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து இந்த புரோமைனுக்கு பதிலாக லித்தியம் வந்துடுது செகண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து இந்த பியூட்டைல் புரோமைடோட நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடுது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் யூஸ் ஆகிக்கிடு சரிதான் ஸோ டூ ஈக்குவலண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷரி பியூட்டைல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஹைட்ரோகாலஜினேஷனுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் ஈக்குவலண்ட் வந்து யூஸ் ஆகிக்கிடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்சில் இந்த டூ ஈக்குவலன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இந்த டூ ஈக்குவலன்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இந்த புரோமின் லித்தியமாக சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் செகண்ட் ஈக்குவலன்ட் வந்து இந்த புரோமின் வந்து லித்தியமாக சப்ஸ்டியூட் ஆகும்போது நமக்கு சைடு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் பை ப்ராடக்ட் டெர்சியர் பீட்டல் புரோமைடு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டெர்சியர் பீட்டல் புரோமைடில் இருக்க இருந்து நம்ம ஐசோ பியூட்டிலின் ஃபார்ம் ஆயிடும் அதுக்கு இந்த செகண்ட் ஈக்குவலண்ட் யூஸ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் டெர்சியரி பியூட்டல் ப்ரோ லித்தியம் வந்து இருக்காது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் எலக்ட்ரோஃபைல் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணி 
நம்ம இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஓகேடா இது வந்து ஆர் குரூப்பாக இருக்கலாம் அல்லது எனி ஈபாக்சைட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அல்டிமேட்டாக இந்த புரோமின்னுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த எலக்ட்ரோஃபைல வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் சரிதானா ஸோ அல்கைல் லித்தியத்தோட இம்பார்ட்டண்ட் யூஸ் என்ன அப்படின்னு அல்கினைல் ஹேலைட்ஸில் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்கனோலித்தியம் ரியேஜன்ஸ் வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகுது நாட் ஓன்லி என் அல்கினைல் ஹேலைட்ஸ் பட் ஆல்சோ என் அரையல் ஹேலைட்ஸ் இந்த அரையல் ஹேலைட்லேயே நம்ம வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் இந்த புரோமினுக்கு பதில் நம்ம வேற ஒரு 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 குரூப்னால சப்ஸ்டிடியூஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா அந்த அரையல் ஹேலைட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெட்ரோ ஆரோமேட்டிக் ரிங் சிஸ்டமா இருக்கலாம் அது கூட நம்ம வந்து என் பியூட்டல் லித்தியம் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுங்க நமக்கு இந்த புரோமினுக்கு பதில லித்தியம் சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிரும் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹேலஜன் மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் மெட்டலுக்கும் ஹேலஜனுக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் ஸோ வினைல் பொசிஷன்லையும் அரமேட்டிக் குரூப்லையும் இருக்கக்கூடிய ஹேலஜனுக்கு பதில என்ன செய்யலாம் லித்தியம் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் வினைல் பொசிஷன் அஸ் வெல் அஸ் அரையல் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹேலஜன்ஸை சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லித்தியம் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சரிதுனா ரைட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வி ஹவ் டூ டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இப்போ வந்து இதில் அலிஃபேட்டிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஹேலஜன்ஸ் இருக்கு இந்த என் பியூட்டல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம் அதே மாதிரி மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷனும் நடக்கலாம் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாகவும் மெட்டல் மெட்டல் வந்து எக்ஸேஞ்ச் நடக்கலாம் அல்லது ஹேலஜனுக்கு பதிலாகவும் நமக்கு மெட்டல் வந்து எக்ஸேஞ்ச் ஆகலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக வரக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் வந்து ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அதனால் திஸ் வில் பி த மேஜர் ப்ராடக்ட் சரியா அதே மாதிரி அல்கைல் ஹேலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அல்கைனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் சப்ஸ்டியூட் ஆகுமா ஏன் இந்த அரமேட்டிக் ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் சப்ஸ்டியூட் ஆகாதா அப்படின்னா அதுவும் ஆகும் பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் சொல்லணும்னா மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் வந்து மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷனை விட ஃபாஸ்டாக இருக்கும் மெட்டல் ஹேலஜன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் சரிதுனா ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட்டோட மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னது மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் ஸோ மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷனில் நமக்கு வந்து அல்கினைல் பொசிஷன்லேயும் தட் இஸ் வைனைல் வினைல் பொசிஷன் அண்ட் அரையல் பொசிஷன் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஹேலஜன்ஸ்க்கு பதிலாக லித்தியம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் அடுத்து வந்து மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ஸோ லித்தியத்தை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்சும் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா மெட்டலேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் மெட்டலேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பிகே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ யூனிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஆனால் இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இன்னும் பெட்டராக நடக்கும் ரைட் அதே மாதிரி சால்வன்ஸ் என்ன சால்வெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு வந்து மாறும் அது மாதிரி அடிஷன் ஆஃப் கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் நம்ம ஏதாவது கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன செய்யும் இந்த லித்தியம் ரியேஜென்ட்டோட பெசிசிட்டி அண்ட் நியூக்ளியோஃபிலிசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கீலேட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்லை அப்படின்னா ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த கீழேட்டிங் ஏஜென்ட்லாம் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ரைட்டா ஏன் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தீஸ் கிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் டி ஒலிகோமரைஸ் இந்த என் பியூட்டல் லித்தியம் வந்து ஹெக்ஸா மரிக்காக இருக்கும் டைமர் ட்ரைமர் மாதிரி ஹெக்ஸாமராக இருக்கும் அதை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒலிகோமரைசேஷன் டி ஒலிகோமரைசேஷன் பண்ணும் அதை வந்து மோனோமராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் 
monomer ah irukiradunala this um, chelating agents activate the argon lithium reagent appdinu solrom seriya so the solvent um in the reaction la vandu faster pannum adhe mari chelating agent oda presence um in the reaction oda reactivity ah vandu increase pannum and the chelating agents enna la irukala appdina tmeda hmpa and dmpu அல்லது கிரவுன் ஈதர்ஸ் இருக்கலாம் சோ த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இன்கிரீசஸ் த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அல்கைல் லித்தியம் ரியேஜென்ட்ஸ் சோ இந்த மெட்டல் ஹாலஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இதுல கேரி அவுட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ்ல கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கேரி அவுட் த மெட்டலைசன் ரியாக்ஷன் இன் த காம்பவுண்ட்ஸ் இன் விச் அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் எந்த காம்பவுண்ட்ல அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அந்த காம்பவுண்ட்ல எல்லாம் இந்த மெட்டலைசன் ரியாக்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் எதுலாம் அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு அந்த அசிடிக் ஹைட்ரஜன் வந்து சிஹெச்ஆ இருக்கும் சிஹெச் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல அசிடிக் ஹைட்ரஜன் எதை சொல்லுவோம் விச் இஸ் த மோஸ்ட் அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க நியர் பை கிடையாது ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன்லயோ அல்லது ஒரு நைட்ரஜன்லயோ அல்லது ஒரு சல்ஃபர்லயோ அட்டாச்சா இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாமே மோர் அசிடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச்சு டு ஹெட்ரோ ஆட்டம் தீஸ் ஆர் மோர் அசிடிக் கம்பேர்ட் டு த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச்சு டு கார்பன் அப்ப இந்த மாதிரியான லெஸ் அசிடிக் ஹைட்ரஜனை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு அல்லது டீப் ப்ரொட்டினேஷன் பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த பியூட்டைல் லித்தியம் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இட் ஆக்ட் அஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் நம்மளோட அசிடிட்டி அசிடிக் கேரக்டர் வீக்கா இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ராங் பேஸ் யூஸ் பண்ணாதான் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் சரியா அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் கார்பனல் குரூப்புக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து லெஸ் அசிடிக் சரியா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் அது மாதிரி சல்போன்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்பா ஹைட்ரஜன் வந்து லெஸ் அசிடிக் இந்த ஹைட்ரஜனையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் டி ப்ரொட்டனேஷன் பண்ணலாம் அல்லது மெட்டலேஷன் பண்ணலாம் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதில மெட்டல் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் சரியா அதே மாதிரி சயனைடு குரூப்பு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சிமிலர்லி நைட்ரஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அமீனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஸோ ஆல் தீஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் கேன் பி டீ ப்ரொட்டோனேட்டட் ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜனை எந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு வந்து நமக்கு ஸ்டேபிள் கார்பேனையான் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஆர்டர் நைட்ரோ குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம்னா வி கெட் எ மோர் ஸ்டேபிள் கார்பேனையான் கம்பேர் டு த அதர் ஃபங்க்ஷன் குரூப் சரியா அப்ப நைட்ரோ குரூப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்றது வெரி வெரி ஈஸி ஏன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஆனையான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ராங்சிடிக் <coughs> அல்கேனை கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் அசிடிக் ரைட்டா அண்ட் இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்றதுக்கு வி நீடு ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் 
இதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக இந்த லித்தியம் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிரும் ஸோ இட் இஸ் அ மெட்டலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இந்த ரீஜென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரீஏஜென்ட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் வி கேன் யூஸ் திஸ் ரீஏஜென்ட் டு ரியாக்ட் வித் அனதர் கார்பனல் குரூப் கார்பனல் குரூப்போட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாம் அல்லது வி கேன் ப்ரிப்பேர் அதர் ஆர்கனோ மெட்டாலிக் ரீஏஜென்ட் ஸோ இந்த அசிட்டிலைடு ஆனையான் வந்து ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைலாக நமக்கு கிடச்சிரும் அந்த நியூக்ளியோ ஃபைலை வச்சு நீங்கள் என்ன 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 நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி கேரிட் அவுட் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எங்கெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ரியேஜென்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஓகே ஸோ அல்கைனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பார்த்தோம் அடுத்து வந்து அல்கீனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை என்ன செய்யலாம் நம்ம என் பியூட்டல் லித்தியத்தை வச்சு அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அல்லது மெட்டலேஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் மெட்டலேஷன் அட் அல்கீன் பொசிஷன் கேன் ஆல்சோ பி கேரிட் அவுட் ஆனால் இந்த அல்கீனில் வந்து டைரெக்டாக இந்த கார்பன் அட்ட அட்டாச் ஆன ஹைட்ரஜன் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக அல்லைல் பொசிஷன்லேயும் பென்சைல் பொசிஷன்லேயும் இருக்கக்கூடிய கார்பனில் நம்ம என்ன செய்யலாம் மெட்டலேஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் அல்லைல் பொசிஷன்னா என்னது இந்த கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து அல்லைல் கார்பன் அந்த கார்பனில் மெட்டலேஷன் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் பியூட்டைல் லித்தியம் அதே மாதிரி பென்சைல் பொசிஷன்னா பென்சின் ரிங்குக்கு பென்சின் ரிங்கோடு அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு பேர் பென்சைல் கார்பன் இந்த கார்பனில் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக மெட்டலேஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ சிஹெச் டூ எல்ஐ அப்படின்னு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என் பியூட்டல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் வாட் இஸ் டிஎம்இடிஏ இட் இஸ் ஏ கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் இந்த கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்புறம் ஆக்ட் பண்ணோம் அதை வச்சு நம்ம நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் எதுனாலும் கேரி அவுட் பண்ணலாம் சப்போஸ் சப்போஸ் நம்ம வந்து என் பியூட்டல் லித்தியம்ல வந்து ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கணும் பொட்டாசியம் டெர்ஷியரி பியூட்டாக்சைடு அப்படிங்கிற பேஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லித்தியத்துக்கு பதிலாக என்ன கிடைக்கும் பொட்டாசியம் தான் அங்கே சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிருக்கும் லித்தியத்துக்கு பதிலாக potassium substitute ah irukum if the reaction is carried out in presence of tertiary butoxide potassium tertiary butoxide and the potassium ta vandu nam enna seiyala lithium nala displacement pannalam using lithium bromide just lithium bromide oda treatment pannomna potassium vandu lithium ah replace aagiru right ipo direct ah nam vandu லித்தியேஷன் பண்ணிட்டோம் பென்சைல் பொசிஷனில் இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சப்போஸ் பென்சைல் குளோரைடிலேருந்து பண்ண முடியுமா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பென்சைல் குளோரைடு சிஹெச் டூ சிஎல் பென்சைல் குளோரைடிலிருந்து நம்ம வந்து இந்த ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா பண்ண முடியுமா முடியாதா சப்போஸ் ஒரு ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட் எடுத்துக்கிட்டு பென்சைல் குளோரைடு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் ஆனால் சப்ஸ்டியூஷன் ஆகும் ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகும் 
நம்மளோட ரியாக்டன்ட்டோட மறுபடியும் ரியாக்ட் ஆகும் அந்த டிராபேக் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அல்கைல் ஹேலைடை வச்சு நம்ம வந்து ஆர்னோலித்தியம் ரியேஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமானா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆகின அல்கைல் ஹேலைடு வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் அல்கைன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த மெத்தடை விட இந்த மெத்தட் வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் எந்த மெத்தட் ஒரு டைரக்டா ஒரு அல்கைன் எடுத்துட்டு மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் பண்றது தான் பெஸ்ட் மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்றதை விட மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் வந்து இந்த பொசிஷன்ல அதாவது அல்கைல் பொசிஷன்ல பண்றது பெஸ்ட் மெத்தட் ஸோ ஒரு அல்கைல் கார்பன்ல நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் தான் அல்லது மெட்டல் மெட்டலேஷன் ரியாக்ஷன் தான் பெஸ்ட் ரியாக்ஷன் அதே இது ஒரு இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல நம்ம வந்து மெட்டலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸேஞ்ச் பண்ணணும் அல்கீன் அண்ட் அரையல் பொசிஷன்ல லித்தியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வி கேன் டூ மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் ஒரு அல்கைல் பொசிஷன்ல நம்ம வந்து அல்கலேஷன் மெட்டலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கேன் டூ மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இதே மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்சில் வந்து ஆர்த்தோ மெட்டலேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆர்த்தோ மெட்டலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அதுக்கு பதில மெட்டலேஷன் பண்ணுறோம் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை வந்து மெட்டலேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பென்சின் ரிங்கில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த எக்ஸு குரூப் வந்து என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறேன்னா ஆக்சிஜன் அல்லது நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டிடியூண்ட்டாக இருக்கணும் ஆக்சிஜன் அல்லது நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டிடியூண்ட் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனை லித்தியத்தினால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் எதனால நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த லித்தியம் வந்து இந்த நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனோட கோஆர்டினேஷன் ஆகும் அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியா நடக்கும் நீங்க பாருங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து லித்தியத்தோட கோஆர்டினேட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு ஆர்த்தோ மெட்டலேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரூப்ல காம்பவுண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா ஹைட்ரஜனோ அல்லது பேரா ஹைட்ரஜனோ மெட்டலேஷன் ஆகிறத விட ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஈஸியா மெட்டலேஷன் ஆகும் சரியா அண்ட் இந்த ரியாக்டிவிட்டியோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா அமைடு சல்ஃபன் அமைடு வந்து ஃபாஸ்டாக ரியாக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அமைடு ஃபாஸ்டாக ரியாக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அமீன் தென் நம்மளோட மீதாக்சி குரூப் அதுக்கப்புறம் மற்ற குரூப்ஸ் எல்லாமே அதுக்கடுத்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கிறது வந்து நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் சப்ஸ்டிடியூண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நைட்ரஜன் இஸ் ஹேவிங் மோர் கீலேட்டிங் எபிலிட்டி Then the oxygen. Right. Why is nitrogen going to be chelating ability? Why is it going to be in the same way? Why is it going to be in the same way? What is it? 2-1 pair of electrons. Oxygen is 2-1 pair of electrons. But nitrogen is going to be in the same way. Why is it going to be in the same way? கிலேட்டிங் எபிலிட்டினா இட் இஸ் த எபிலிட்டி டு டொனேட் எலக்ட்ரான் இல்லையா டொனேட் பண்ணணும்னா நைட்ரஜனுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ஈஸியாக டொனேட் பண்ணிடுது அப்போ கிலேட்டிங் எபிலிட்டி அதிகமாக ஓகே இந்த மெட்டலேஷனில் வந்து அனதர் டைப் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா லேட்ரல் மெட்டலேஷன் இந்த லேட்ரல் மெட்டலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை மெட்டலேஷன் பண்றோம் ஆனா அந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல மெத்தில் குரூப் இருக்கணும் 
இந்த மாதிரி மெத்தில் குரூப் இருந்து நம்ம அந்த மெத்தில் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை மெட்டலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லேட்டரல் மெட்டலேஷன் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் சப்ஸ்டிடியூண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் பென்சின் இருக்கீங்களே அட்டாச் ஆகக்கூடிய ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனை நம்ம வந்து மெட்டலேஷன் பண்ணோம்னா அதுக்கு சிம்பிள் ஆர்த்தோ மெட்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து லேட்டரல் மெட்டலேஷன் இப்படியும் நடக்கலாம் சரியா சோ இந்த ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டிடியூண்டும் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டிடியூண்டும் இருக்கு அப்ப நம்ம பியூட்டல் லித்தியம் ஆட் பண்ணோம்னா விச் ஹைட்ரஜன் வில் பி மெட்டலேட்டட் மீதாக்சி குரூப்புக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மெட்டலேஷன் ஆகுமா அல்லது இந்த நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய குரூப்புக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மெட்டலேஷன் ஆகுமா ஹெச் ஏ ஆகுமா அல்லது ஹெச் பி ஆகுமா மட்டும்ஸ் எந்த எபிலிட்டியா இந்த நைட்ரஜன் வந்து கீழேஷன் ஆகிறத விட நம்ம அடிஷனலா ஒரு ரீஜன் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுங்க டிஎம்இடிஏ இந்த டிஎம்இடிஏ ஆட் பண்ணோம்னா இந்த இதோட இந்த பியூட்டல் லித்தியம் வந்து கீழேஷன் ஆகிடும் அப்போ இந்த குரூப்புக்கு வந்து கீழேஷன் ஆகிறதுக்கு தேவையில்லை தெர் இஸ் நோ நீடு ஃபார் த கீழேஷன் ஆஃப் திஸ் சப்ஸ்டிடியூண்ட் சிஹெச் டூ என்எம்இ டூ வந்து கீழேஷன் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு கீழேட்டிங் ஏஜென்ட் அடிஷனலாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் எது மோர் அசிடிக்கோ அதுதான் மெட்டலேஷன் ஆகும் மீதாக்சி குரூப்புக்கு அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து மோர் அசிடிக் அப்போது அந்த ஹைட்ரஜன் தான் நமக்கு மெட்டலேஷன் ஆகும் சரியா ஸோ ஒரு கேஸில் நம்ம வந்து கீழேட்டிங் ஏஜென்ட்டே ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கீழேட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த நைட்ரஜன் நம்மளோட ரீஏஜென்டோட கீழேஷன் ஆகும் அப்போ இதுக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் தான் மெட்டலேஷன் ஆகும் இதே இது கீழேட்டிங் ஏஜென்ட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இதில் இந்த காம்பவுண்டில் எது மோர் அசிடிக்கோ அந்த ப்ரோட்டான் தான் வந்து என்ன செய்யும் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்சில் இன்வால்வ் ஆகும் அடிஷன்ியோட பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நியூக்ளியோஃபிளிக் நியூக்ளியோஃபைல் அடிஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஸோ நியூக்ளியோஃபிளிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லித்தியம் ரியேஜென்ட்டோட நம்ம பென்சால்டி ஏடு சேர்த்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிஹெச் டூ என்எம்இ டூன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதுக்கு ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து மெட்டலேஷன் பண்ணுறோம் எதுக்காக மெட்டலேஷன் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மெட்டலேஷன் டு ஜெனரேட் கார்பேனையான் இன்டர்மீடியேட் இந்த கார்பேனையன் இன்டர்மீடியேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த என் பியூட்டல் லித்தியம் ஆட் பண்ணுறோம் so it is act as a reagent to generate carbanion intermediate and the carbanion intermediate prepare pannadukaporam nam or aldehyde seethu enna seiyrom nucleophilic addition reaction carry out pandrom seriyana right idhe idhe nama vand simple aromatic system mattum illa ஹெட்ரோ அரோமேட்டிக் சிஸ்டமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் மெட்டலேஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் 
ஹெட்ரோசைக்கிளிக் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் மெட்டலைசேஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணலாம் ட்ரெஷரி பீட்ட ட்ரெஷரி பீட்டர் லித்தியத்தோட நம்ம வந்து இந்த ஃபியூரான் டெரிவேட்டிவை ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அரமேட்டிக் ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மெட்டலேஷன் ஆயிடுது அப்படி மெட்டலேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த கார்பேனையான இங்கே என்ன செய்கிறோம் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ புரோமின் எலிமினேட் ஆகிரும் யூ வில் கெட் எ ப்ராடக்ட் லைக் திஸ் சரி இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் மிக்சரில் ஃப்யூரான் அண்டு தயஃபின் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு ஈக்குவலண்ட் மட்டும் பட் என் பீட்டல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா விச் வில் கெட் மெட்டலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்து பாருங்கள் தயஃபின் ரிங் சிஸ்டம் கெட்ஸ் மெட்டலேட்டட் at a faster rate in the thiophen system vandu faster react avum because in the lara kudiya in the carbon ion vandu more stable compared to the furan la nu varakudiya carbon ion vandu less stable so stability avurthu in the product vandu formation change avum right ஸோ ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட்டோட இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் அண்ட் மெட்டல் ஹேலஜன் எக்ஸேஞ்ச் இது ரெண்டு தான் பார்த்தோம் தேர்ட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்ம கிரிக்னார் ரியேஜென்ட்டில் படித்த அதே ரியாக்ஷன் தான் இதை வந்து கிரிக்னார் ரியேஜென்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இதை கிரிக்னார் ரியேஜென்ட்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் கீட்டோனோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் படிச்சீங்களோ அது எல்லாமே ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட்டுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஆனால் அது என்ன ரியாக்ஷனாக இருக்கணும் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ ஆல்டிகேட ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி ஆல்கஹால் ஆக்சிஜனோட நம்ம கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் ரியாக்ட் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட்டும் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் அது மாதிரி ஈபாக்சைடு ரிங் வந்து கிளீவ் ஆகும் சிமிலர்லி ஒரு ஆல் ஆசிட் குளோரைடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் சிமிலர் டு அவர் கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் சரியா ஸோ அடுத்து ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் இஸ் த நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்னோ லித்தியம் ரியேஜென்ட் வந்து சம் நேம் ரியாக்ஷன்ஸும் வந்து இதில் பாசிபிள் என்னென்ன நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம வந்து விட்டிக் ரியாக்ஷன் படிச்சுருப்போம் இந்த விட்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஒலிஃபின் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இப்போ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா என்ன இந்த விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஒரு ஈத்தராக இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் மஸ்ட் பி அண்ட் ஈத்தர் சரியா அந்த ஈத்தரில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு அல் ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட்டை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஈத்தரோட ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு இந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வந்து என்ன செய்யுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரீஅரேஞ்சு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ரீஅரேஞ்சு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் வந்து விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் விட்டிக் ரீஏஜன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அண்டு டூ கமா த்ரீ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ஒன் கமா டூ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா எப்படி இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இந்த ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜன் ஆட் பண்ண உடனே ஆக்சிஜனுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகுது மெட்டலேஷன் ஆகுது மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ லித்தியம் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிடுது 
சரியா இந்த லித்தியம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் லித்தியம் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் எப்படி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது திஸ் இந்த ஈத்தரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் ஒரு ஆனையானா சரி மைக்ரேட் ஆகிறது வந்து கேட்டையான் மைக்ரேஷனா ஆனையான் மைக்ரேஷனா கேட்டையான் மைக்ரேஷன் ரைட் ஸோ இந்த குரூப் வந்து கேட்டையானா இங்கே வந்து மைக்ரேட் ஆகுது எங்க இந்த கார்பனுக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து ஆக்சிஜன் செகண்ட் ஆட்டம் வந்து கார்பன் ஸோ ஒன்றாவது ஆட்டம்ல இருந்து ரெண்டாவது ஆட்டத்துக்கு மைக்ரேஷன் ஆகுது அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஒன் கமா டூ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிஹெச் டூ ஆர் குரூப் வந்து நமக்கு மைக்ரேஷன் ஆகுது ஆர் டூ சரியா சிஹெச் டூ ஆர் டூங்கிற குரூப் வந்து மைக்ரேட் ஆகுது அது எங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகுது ஆக்சிஜன்ல இருந்து கார்பனுக்கு மைக்ரேட் ஆகுது ஆக்சிஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கார்பன் வந்து ரெண்டாவது அதுக்கு ஆக்சிஜனோட அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய கார்பனில் தான் மைக்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படி மைக்ரேட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த லித்தியம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா கவுண்டர் கவுண்டர் அயான் அது வந்து ஆக்சிஜனோட அதுக்கப்புறம் பயன்ட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைனலாக இதை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் ஆல்கஹால் கிடைக்கும் ஆல்கஹால் இது இது டூ கமா த்ரீ விட்டிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆல்கைல் லித்தியத்தோட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது வாட் யூ கேட் இஸ் இந்த மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நடக்கும் அதுல அல்கைல் பொசிஷன் அல்கைல் குரூப் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த மெட்டல் ஹைட்ரஜன் எக்ஸேஞ்ச் ரியாக்ஷன் நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரேஷன் அல்லது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் எது வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது விச் இஸ் ரீஅரேஞ்ச் இந்த குரூப் மைக்ரேட் ஆகி இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடுது ப்ளஸ் இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே மைக்ரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் பாண்ட் வந்து இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜாக வந்துடும் சரியா அப்போ இந்த லித்தியம் வந்து இந்த ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை ஏன் வந்து டூ கமா த்ரீ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் This is called a 2,3 rearrangement. In the pericyclic, you can use sigma tropic. You can use 2,3 rearrangement, 1,5. How do you use the number? How do you use the த்ரீ கமா த்ரீ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா என்ன சொல்லுவீங்க இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகுது எந்த பாண்டு பிரேக் ஆகுதுன்னு பார்ப்பீங்க இல்லையா அதில் வந்து இங்கே நம்பரிங் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு கொடுப்பீங்க இதில் வந்து ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறது எது எதுக்கு இடையில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்டு கார்பனுக்கும் இடையில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதனால இது வந்து டூ கமா த்ரீ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரைட் ஸோ இது மாதிரி அனதர் நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் விகாவியஸ் 
ஷப்பைரோ ஒலிஃபினேஷன் ரியாக்ஷன் இதுலேயும் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனோ மெட்டாலிக் ரீஏஜென்ட் தட் இஸ் என் பியூட்டல் லித்தியம் தான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுமாதிரி பீட்ரசன் ஒலிஃபினேஷன் ரியாக்ஷன் இதுலேயும் வந்து ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுனா என்னங்கிறத நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அதுமாரி ராம்பர்க் பேக்லாண்ட் ரியாக்ஷன் இதுலேயும் வந்து லித்தியம் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு பெர்ஹாம் சைக்ளைசேஷன் we also use argno lithium reagent in this cyclization reaction so there are lot of named reactions using argno lithium reagent right so idu mari we have a lot of reactions regarding the argno lithium reagent ipo na sonnadha than thirumba inda slides la illa irukum so inda slide na ungala share pandren adha neenga go through panikinga ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீஏஜென்ட் வந்து லித்தியம் டை ஐசோப்ரொப்பைல் அமைடு இந்த லித்தியம் டை ஐசோப்ரொப்பைல் அமைடு வந்து ஒரு ஆர்கனோ லித்தியம் ரீஏஜென்ட் தான் இந்த ரீஏஜென்ட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு எஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் பேஸ் அண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டு கேரி அவுட் இ டூ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இது வந்து ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங் பேஸாகவும் இருக்குது ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்டு பேஸாகவும் இருக்குது so this is used as a base in e2 elimination reactions eta idu prepare pandrathu eppadi appdi ngirina di isopropyl amine node nama n butyl lithium seth treatment pannom appadina we get lda lithium di isopropyl amide lithium di isopropyl amide so e2 elimination reaction la use pandrom appdi nu solltom E2 elimination reaction அப்படின்னா ஒரு ப்ரைமரி அல்கைல் ஹேலைட் தான் நம்ம ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்துக்குவோம் இது கூட நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு பேஸ் எடுத்துருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன் பொட்டாசியம் டெர்சரி பியூட்டாக்சைடு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எலிமினேஷன் ஆன ப்ராடக்ட் வரலாம் அல்லது சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆன ப்ராடக்ட் வரலாம் ஸோ ஸ்டெரிக்கலி ஹிண்டர்டு ப்ராடக்ட் ஸ்டெடிக்கலி ஹிண்டர்டு பேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனும் நடக்கலாம் அல்லது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனும் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த லித்தியம் டை ஐசோ ப்ரொப்பைல் அமைடு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஓன்லி எலிமினேஷன் ஆன ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் நமக்கு மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் so the competition between substitution and elimination can be uh, removed or alkyl halide eduthittu adha substitution nadakkuma adha elimination nadakkuma abingra dilemma ave namakku thevai illa lda use pannomna namakku elimination reaction dhaan vandu adhigama major product ah form aagum therana so the lda oda adutha use enna abin kedinga இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஈனோலேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஈனோலேட் ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈனோலேட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் ஈனாலோட சால்ட் அல்லது ஆனையா ஈனால் அப்படின்னா நமக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஈன் ஒன்று ஒரு ஆல்கஹால் ஈன் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் இருக்கணும் ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஈனாலோட ஆனையான் தான் ஈனோலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஈனோலேட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லித்தியம் டை ஐசோ ப்ரொப்பைல் அமைடு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தில் கீட்டோன் எடுத்துக்கணும் வச்சுக்குவோம் மெத்தில் கீட்டோனோட அல்லது எந்த ஒரு கீட்டோனாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய கீட்டோனாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய கீட்டோனோட நம்ம எல்டிஏ சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈனோலேட் கிடைக்கும் so this is the structural skeleton for enolate right ah in the enolate vandu rendu type of enolate irukku one vandu thermodynamically stable and thermodynamically controlled enolate innonu vandu kinetically controlled enolate thermodynamically controlled enolate na in the enolate vandu more stable enolate ah irukum in the alkene vandu more stable ah irukum adu vandu thermodynamically controlled enolate இதே இது லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கைனட்டிக்கலி கண்ட்ரோல்டு இனோலேட் கைனட்டிக்கலி கண்ட்ரோல்டு இனோலேட் 
இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு எந்த ஆட்களை ஈநுழைட்டு தேவையோ அதுவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து அவைலபிள் சரியா இந்த எல்டிஐ யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஈனோலைட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் அதோட சிந்தட்டிக் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கீட்டோன்ல இருந்து ஈனோலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா அந்த ஈனோலைட்டை வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைலா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வீ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் ஏ நியூக்ளியர் ஃபைல் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃபைல வந்து என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கார்பன் கார்பன் பாண்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எல்டிஏ ஆட் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல பென்சில் புரோமைடு ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் த கன்வர்ஷன் தட் ஹேஸ் பீன் டேக்கன் இந்த கீட்டோன்ல இருந்து இந்த கீட்டோன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் இதுல என்ன கன்வர்ஷன் ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பென்சைல் குரூப் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆயிருக்கு ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம கேரி அவுட் பண்ணலாம் யூசிங் எல்டிஏ ஸோ எல்டிஏ இஸ் யூஸ் ஏ பேஸ் இது வந்து பேஸா ஆக்ட் பண்ணும் அந்த பேஸ் வந்து எந்த ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஸ்டெரிக்கலி லெஸ் ஹிண்டர்டு ஹைட்ரஜனை தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்டெரிக்கலி லெஸ் ஹிண்டர்டு This hydrogen is sterically more hindered. That's why this hydrogen is abstract. So, sterically less hindered hydrogen is abstract. We can see what we can do. We can do the same thing. Alkylation carry out. Not only alkylation. Acylation carry out. Okay. But, இந்த அல்கலேஷனை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ல எந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அல்கலேஷன் ஆகும் அல்லது ஈனோலைட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் சொல்ல முடியாது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த ஹைட்ரஜனும் என்ன செய்யலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகலாம் அப்ப டை அல்கலேஷனும் நமக்கு பாசிபிள் மோனோ அல்கலேஷனும் பாசிபிள் ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் இந்த அல்கலேஷன் அட் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஆனா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஈனமின் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சரியா சோ இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ அசைலேஷனும் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஈனோலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அசைலேஷன் பண்ணலாம் அந்த அசைலேஷன் வந்து ஆல்டால் கான்டன்சேஷனுக்கு ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா ஆல்டால் ரியாக்ஷன் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த ரியாக்ஷனும் ஒரு கீட்டோன் எடுத்துட்டு அது கூட எல்டிஏ சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா ஈனோலைட் கிடைக்கும் அது கூட இன்னொரு ஆல்டிஹைடு சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா ஆல்டால் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஸ்ட் ஆல்டால் கான்டன்சேஷன் ஸோ கிராஸ்ட் ஆல்டால் கான்டன்சேஷன் கேரி அவுட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த எல்டிஏ யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அதுல வந்து செலக்டிவிட்டியும் வந்து அதுல நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ஆல்டால் கான்டன்சேஷன்ல வந்து நம்ம கைரல் சப்ஸ்ட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய இந்த ஆல்டால் வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூ கேன் கோ த்ரூ இட் ரைட்டா ஏன்னா ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது இதே எல்டிய வந்து வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஈனோலைட்டை வந்து வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்கேல் அடிஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் மைக்கேல் அடிஷன் அப்படிங்கிறது எடுக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோனா இருக்கணும் அதுல வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த நியூக்ளியோஃபிளிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் தவிர எஸ்டர்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அல்குலேஷனுக்கு இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ யூ கேன் டேக் எனி எஸ்டர் அந்த எஸ்டரோட ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ல மெத்திலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் எல்டிஏ அதே மாதிரி சைக்கிளிக் எஸ்டர் எடுத்தாலும் சரி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஆல்ஃபா பொசிஷன்ல அல்குலேஷன் பண்ணலாம் தவிர எஸ்டரா இருந்தாலும் அல்கலேஷன் பண்ணலாம் ஆல்பா பொசிஷன்ல யூசிங் எல்டிஏ அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் எல்டிஏ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆல்பா பொசிஷன்ல அல்கலேஷன் பண்ணலாம் ஆனா இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்ட
இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிடுக்கு மட்டும் அடுத்தது மூணாவது எல்டிஏ தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆக போகுது அந்த அல்குலேஷனுக்கு யூஸ் ஆக போகுது ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த்ரீ ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் எல்டிஏ டு கேரி அவுட் அல்குலேஷன் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்டிஏ வந்து த்ரீ ஈக்குவலண்ட் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ஈக்குவலண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகிடுது இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோடைய ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மாலிக்கல் நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ மூணாவது ஈக்குவலண்ட் தான் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஈக்குவலண்ட் வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட தான் ரியாக்ட் ஆகும் சரிதானா ரைட் ஸோ இதோட சம்மரி சம்மரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆல்டிஹைடுக்கு பார்த்துருவோம் ஸோ இது வரைக்கும் கீட்டோனுக்கு பார்த்தோம் எஸ்டருக்கு பார்த்தோம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடுக்கு பார்த்தோம் வாட் அபவுட் ஆல்டிஹைடு கீட்டோன் எஸ்டர் அண்டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது மூணுக்குமே நம்ம வந்து இயனோலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எல்டிஏல இருந்து ஆனால் ஆல்டிஹைடுக்கு மட்டும் என்ன செய்ய முடியாது எல்டிஏல இருந்து இயனோலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ லித்தியம் இனோலைட் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் கேனாட் பி ப்ரிப்பேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று வந்து நமக்கு செல்ஃப் காண்டன்சேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இந்த ஆல்டிஹைட்லேருந்து நம்ம எல்டிஏ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லித்தியம் இயனோலைட் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஆனால் இந்த லித்தியம் இயனோலைட் மறுபடியும் நம்மளோட ஆல்டிஹைடோட காண்டன்சேஷன் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து வேறு இது கிடைச்சிடும் ஸோ செல்ஃப் காண்டன்சேஷன் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஒரு ரீசன் செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்டிஏ வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்டிஹைடு வந்து மோர் ரியாக்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால ஆல்டிஹைடோட கார்பனல் குரூப்போடைய ரியாக்ட் ஆகிடும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு அடிஷன் ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் ஸோ திஸ் ஆர் த டூ ரீசன்ஸ் தேட் ஹேவ் பீன் ப்ரப்போஸ்ட் ஃபார் த நான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லித்தியம் இனோலைட் ஸோ இதோட சம்மரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டேபிளர் காலமும் போதும் அதாவது ஆல்டிஹைடு கீட்டோன்ஸோட சாரி கீட்டோன்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அல்குலேஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி யூசிங் ஈனமின் சிலைல் இனால் ஈத்தர்ஸ் ஆர் அசா இனோலைட் அதே மாதிரி அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இனால் ஈக்குவலண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் யூசிங் சிலைல் இனால் ஈத்தர்ஸ் ஆர் லித்தியம் இனோலைட் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதே மாதிரி அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்ஸோட அல்குலேஷன் ஆனால் மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டர் சைடில் பண்ணுறோமா அல்லது லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டர் சைடில் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த ரீஏஜென்ட் வந்து மாறும் சரியா சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்ஸாக இருந்துச்சு அல்லது சிமெட்ரிக்கல் அல்டிஹைட்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு இது சொன்னோம் இல்லையா என்ன சொன்னோம் சிமெட்ரிக்கல் அல் கீட்டோனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆல்டிஹைடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரிப்பேரே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னோம் ஆனால் அதுக்கும் நம்ம வந்து அல்குலேஷன் கேரியவுட் பண்ணலாம் யூஸிங் ஈனமின் மெத்தட் சிம்பிள் லித்தியம் இனோலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஆல்டிஹைடுக்கு அதனால் ஈனமின் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அல்லது அசா இனோலைட் வச்சு நம்ம அல்குலேஷன் பண்ணலாம் அல்லது சிலைல் இனால் ஈத்தர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அல்குலேஷன் பண்ணலாம் இதே இது அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைடில் வந்து அல்குலேஷன் பண்ண போகிறோமா அல்லது லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைடில் அல்குலேஷன் பண்ண போகிறோமாங்கிறத பொறுத்து இந்த ரீஏஜென்ட்டோட சீக்வன்ஸ் வந்து மாறும் சரியா சிலைல் இனால் ஈத்தர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் லித்தியம் இனோலைட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இது கூட நம்ம வந்து லித்தியம் ஆர்னோ லித்தியம் ரீஜன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்டிங் குரூப் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மட்டும் சொல்லிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இன் த நெக்ஸ்ட் வீக் சரிதானா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் குரூப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நேம் ரியாக்ஷன் கன்வர்ஷன் ரீஏஜன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவு கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த வாரம் வரும்போது நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் தான் இருக்கும் 
அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் மட்டும் இந்த ப்ரொடெக்டிங் குரூப்னா என்ன அது எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணிடுவேன் சரிதானா ஓகே அப்பா ஸோ வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் திஸ் கிளாஸ் நவ் வில் மீட் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ